Hola familia, bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Macarena para la, los que seáis nuevos por aquí y hoy os traigo un vídeo de productos terminados eh, Me he sentado aquí delante del cierre con luz natural y mira, aquí tengo la bolsita Voy a ir sacando hasta que yo vea que ya el vídeo se queda como siempre unos veintipocos minutitos y bueno, familia, no me enrollo más y comenzamos. Si veis por ahí unos piececillos de moverse o la mantita, es que tengo a Elena justo aquí detrás mía, sentada en el chelón, tumbada, vaya. He puesto aquí el cojín para que no se vea. <risa> y está ella ahí con su, con su casco escuchando, no sé, lo que esté viendo ella en el móvil. Porque estamos ahora mismo que acabamos de terminar de comer. Y digo, mira, ahora que tengo un ratito tranquilita, voy a grabar el vídeo. Y bueno... Empezamos por este limpiador de las, tres de las tres brujas, es de es especial para la madera y es lo que con lo que yo he estado fregando el suelo. Me encanta, me encanta el brillo que le deja al suelo y el olorcito que tiene tan buenísimo. Me gusta muchísimo, en, creo que lo compré en Carrefour, creo recordar, no estoy muy segura. Y súper recomendable para el parque este este producto, también lo podéis utilizar para limpiar los muebles o bien lo echáis en un pulverizador diluido con un poquito de agua o en un barreñito echáis agua que yo eso también lo he hecho muchas veces un chorroncito del producto y con un trapito vais mojando, vais estrujando y le vais dando a los muebles y se queda súper bien bueno, por aquí me sale el ambientador este de enchufe de orquídea de Mercadona que es uno de mis favoritos eh, es el que he puesto últimamente en el baño y me encanta este olor por aquí me salen las toallitas estas de fresca y perfumadas de Mercadona también eh, ya sabéis que estas toallitas a mí me da igual una que otra lo importante es que tenga esto durito para que no se sequen y estas son las que suelo comprar porque suelo hacer la compra en Mercadona bueno, por aquí me sale este limpia lavadora, es la primera vez que lo utilizo, eh, yo siempre la, 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 para limpiar la lavadora utilizo el vinagre, pero lo compré hace bastante tiempo y lo tenía ahí mmm, en el mueble eh, sin utilizar y el otro día lo hice, que os lo grabé para un blog, no sé <coughs> si ya lo habéis visto o lo veréis de, mmm, después de este vídeo, no tengo ni idea y la verdad que me ha gustado bastante. Lo eché todo en el cajetín del detergente. Pone que en las instrucciones pone que lo eches en un trapito y le deja la goma a la parte de adentro. Limpias un poquito la lavadora y después ya el sobrante lo eches en el departamento del mmm, detergente. Que lo pongas eh, mínimo 20 grados y una lavada normal de unos 45 minutos. Yo lo puse a 45 minutos, en vez de a 20 lo puse a 40 grados. Y yo no le di a la lavadora por dentro con un trapo porque yo como la seco siempre cuando, cuando tiendo o casi siempre, pues la verdad que la mantengo bien y no hizo falta. Lo que sí, se me había puesto un pelín negrillo la parte de adentro de la goma de no secarlo bien porque esa parte es verdad que siempre hay que secarla como lo dejes por pereza y no le dé se te termina poniendo un poquito negro es verdad que tenía muy poquito porque ya os digo que yo la suelo secar casi siempre entonces lo que hice fue en un trapito con mojé lejía le, lo dejé un ratito en la goma y la verdad que salió súper bien eh, me ha gustado muchísimo porque eh, cuando terminó el lavado cuando abrí la lavadora olía de maravilla me, me ha encantado como me la ha dejado el brillito, el olor que ha dejado así que Súper recomendable. No sé cada, cada cuánto tiempo es recomendable utilizar esto. Pero bueno, yo creo que... No sé, que a lo mejor una vez al mes, una vez cada mes y medio. Supongo, yo no sé si lo pondrá aquí. Una al mes pone. Una limpieza al mes. Por aquí me sale el gel este de frescor azul de Mercadona, es el más económico que hay, vale 75 céntimos y me gusta bastante para el dispensador de las manos, que yo lo utilizo para asearme mucho y entonces me gusta, en vez de echarle jabón de las manos, echarle gel de baño y este es uno de los que más utilizo para, para eso. Bueno, 
Continuamos con este productazo que me encanta, tengo que ir otra vez a comprarlo, me súper encanta, eh, el oxígeno activo de la salud. Con esto podéis hacer una única limpieza en toda la casa eh, para fregar el suelo, para limpiar los muebles. Eh, yo ya lo tengo en un pulverizador eh, para limpiar los baños, para todo. Eh, desinfectante, lo importante del oxígeno activo es que ponga que es desinfectante, si no lo pone es que no lo es. Eh, por eso dejé de comprar el de Mercadona y aparte es que este es que tiene un olor, me encanta eh, tenéis por aquí por el canal un vídeo en el que hice una limpieza que si me acuerdo os lo dejo en la cajita de información para que accedáis directamente a ese vídeo hice una limpieza de toda la casa con esto y es que olía la casa a gloria bendita, súper recomendable yo lo compré en Carrefour si no recuerdo mal, si sí, creo que fue en Carrefour mmm... Pero creo que también lo venden en Pepco, creo. Y no sé si en, al, en algún chino, no tengo ni idea. Súper recomendable este oxígeno activo de la salud, el original. Por aquí me sale el percarbonato, que yo en toda la lavada de ropa blanca o ropa clarita, dentro del tambor le he hecho per percarbonato. Ya dependiendo de la cantidad de ropa que meta... O de sábanas o de, de lo que sea Pues le he hecho un taponcito Le he hecho dos Pero en las lavadas de ropa clarita y blanca Siempre le he hecho percarbonato Y me encanta Al igual que si lavo algo a mano Como tenis, por ejemplo Los Conver O os quiero blanquear algunos calcetines Pues con agua calentita le he hecho esto Y lo dejas toda la noche Y también eh, va de maravilla Chica, eh, ahora que me estoy dando cuenta, bueno, siempre lo digo en todos los vídeos, esto me, no me he dado cuenta y he echado dos. Yo los productos, eh, mayormente lo digo para los que seáis nuevos o nuevas por aquí, porque los que ya lleváis tiempo sabéis que siempre lo digo en todos mis vídeos. Yo de los productos, aunque haya gastado más de uno, como por ejemplo en esta ocasión, pues mirad, tengo dos. Eh, yo siempre guardo uno, porque para qué dejaros el mismo producto tres o cuatro veces, entonces... Os guardo solamente uno, aunque haya gastado varios, porque hay de cositas que a lo mejor he gastado varias. Si es de otra marca, sí os guardo las dos, pero si es de la misma marca, solamente os guardo uno. Bueno, por aquí me sale este, este ambientador de Neutraliza Malos Olores de Colonia de Mercadona y no me ha hecho mucho tilín. Creo que no lo voy a volver a comprar, porque no es el olor a Colonia como por... Uy, uh, qué va, qué va. Es que me viene hasta aquí el olor. No es como el, por ejemplo, como el de enchufe, que huele más sutil. Este huele, es como a colonia de bebé, pero como demasiado fuerte, no sé, no me ha gustado nada. Este no lo voy a volver a comprar. Este, este de colonia, no me ha gustado. El micado de este chai lo he comprado y eh, igual, mmm, ya me pasó, me parece que fue el año pasado o el anterior y he vuelto a caer lo mismo. Ya para este tiempo no me gusta, este ya con las calores no me gusta este ambientador. Lo compré el otro día, eh, bueno el otro día, <risa> la hace ya, ya va por menos de la mitad. Lo tengo ahí en el pasillo porque lo compré para la habitación de Martín y que va, cada vez que... Mmm, Entraba a la habitación, digo, Martí, ¿a ti no te molesta? Dice, a mí no, era horroroso lo que olía. Lo he sacado al pasillo, digo, en un ambiente más grandecito. Pero esto para el invierno, vale. Aunque no es uno de mis favoritos, pero bueno, para el invierno, vale. Pero ahora para este tiempo me gusta el de bambú, eh, otro tipo de olores. Así que este, pues, eh, ahora en verano ya no lo volveré a comprar, porque lo veo demasiado cargante. Por aquí la mascarilla esta de Repara y Nutre de Mercadona me súper encanta. Eh, es verdad que la utiliza a lo mejor más Elena que yo, porque yo me he hecho la de Sin Aclarado de Garnier. Cuando estoy dentro de la ducha me echo un pelín en las puntas y cuando me salgo y ya me, me voy a poner la toalla, me echo otro pelín para dejármela así el aclarado. Entonces yo eh, este que a lo mejor lleva siliconas y cosas de esas no lo, no lo suelo utilizar mucho. Yo no sigo el método Curly, pero sí me gusta utilizar cosas que no lleven silicona. Pero las veces que lo he utilizado, mmm, si no os importa utilizar silicona, súper recomendable. Calidad-precio, una maravilla. Te deja el pelo, que es que te lo toca y te lo deja súper suavito. Vamos, increíble. 
lo bien que, que deja esto. Familia, ¿os podéis creer esta o nada? Me iba a poner con el ordenador un ratillo, digo, me voy a poner a editar. Y de pronto se me ha venido a la cabeza de que iba, digo, no, mejor voy a, a grabar un vídeo de productos terminados y así ya lo tengo grabadito. Y no me he puesto a editar, he dejado el ordenador encima de la mesa. Pues me acabo de dar cuenta, digo, me noto rara, me acabo de dar cuenta que tengo los cascos puestos. A lo mejor estoy gritando más de la cuenta. Esperemos que se esté escuchando. Bueno, esto lo tenía yo conectado a, al ordenador, no a, al móvil. Así que esperemos que no, no haya afectado. Madre mía, digo yo, me noto rara. Y ahora, al mirarme en la cámara, me doy cuenta que tengo los cascos puestos. Para matarme. Bueno, por aquí me sale este mmm, agua micelar. Es en aceite. Eh, pone que elimina maquillaje waterproof, desmaquilla, limpia y nutre. Acabado no graso y es para rostro, ojos y labios. Eh, esto lo he utilizado yo, pone que es una nueva fórmula. Y lo he utilizado como primer paso de la limpieza facial, después con mi gel facial normal. Esto se lo regalaron, es una mini talla, se lo regalaron a Elena, me parece, para, para el cumple, no me acuerdo muy bien. Y bueno, como ella no se maquilla, ella lo único que se echa es un poquito rímel y como mucho un poquito de brillo en los labios, pues lo he estado utilizando yo y la verdad es que me ha gustado. No me ha dejado nada de grasa en la cara y me ha gustado. Vamos, no me importaría comprar el tarro grande. Bueno, por aquí me sale la, el aceite de licopeno, este de Mercadona, eh, lo he utilizado como serum y alternándolo, no todas las noches, a lo mejor una noche sí, una noche no, lo he ido alternando con otras cositas y a lo mejor lo utilizaba durante dos semanas y a las otras dos semanas utilizaba otra cosa... Me ha gustado bastante, pero mmm, ya cuando me quedaba un poquito menos de la mitad, como pone aquí que... Porque solamente lo he utilizado en invierno, en verano no lo he utilizado, y como pone que solamente puede estar un año abierto, pues lo que he hecho es que lo, lo, el restante, que eso me lo dijiste ya hace ya bastante tiempo una de vosotras, que cuando me pasara eso, que no lo tirara y lo echaran en cualquier crema corporal. Entonces lo que hice en la última crema corporal que he estado utilizando, pues eh, eché lo que me quedaba, lo moví y pues le he dado una extra de hidratación a la crema del cuerpo y así lo he gastado. Y la verdad que es genial, me, me ha gustado bastante el aceite de licopeno. Es, es verdad que hubo una época que se hizo bastante famosillo, eh, hablaba mucho en redes sociales de él, era súper recomendable y estuve viendo varios vídeos de él y me gustó. Y bueno, pues lo compré y la verdad que me ha gustado. Ah, y también lo mezclaba con, con la crema Nivea de la lata azul para echármelo en el escote antes de que, de que estuviera utilizando la de Imin que me mandaron y también me gustaba bastante mezclado con la crema Nivea para el escote bueno, por aquí el suavizante azul de Mercadona es uno de mis favoritos, me encanta mm. siempre lo utilizo con el detergente también azul y ahora lo estoy utilizando, tengo otro en uso con el detergente de Marsella y también me está gustando bastante Mirad, por aquí me sale, es que lo he gastado los dos, el suavizante y el detergente, los dos de azul, los dos súper recomendables de Mercadona, deja un olorcito en la ropa, increíble. Por aquí me sale este gel de tulipán negro de eh, violeta, pone que es extra de relajación. La verdad que es, no es uno de mis favoritos, huele muy bien. Huele bien, pero no es uno de mis favoritos. Yo, por ejemplo, prefiero más el de fresa y nata, la, los que son así más dulzones. Este también es dulcecito y huele muy bien, pero no es uno de mis favoritos. Lo compré porque eh, a Elena le encantó. Entonces, pues, lo compré por ella. Este vale 1,50. Los de tulipán negro valen 1,50 en primor. Y eh, al igual que los nuevos ahora de Mercadona, pues ya también estaban a 1,40, ya también están a 1,50. Así que tanto los de Tulipán Negro como los nuevos que han traído de Mercadona valen a 1,50. Por aquí el ambientador infantil, ¿lo ve este? Es que huele totalmente diferente. Pero vamos, totalmente. Este sí me gusta. Este lo compré para el baño. Es verdad que no es uno de mis favoritos. Eh, me gusta mucho más el, de, el Flower flower se llama, 
Pero este sí lo volvería a comprar sin ningún, vamos, sin problema. Pero este no. Es que huelen totalmente diferente. Este sí huele más a colonia de bebé. Este es el que se utiliza para, para el cacharrito que pulveriza, que va con pila. Aunque también lo puede utilizar así, solo, pero eh, bien especial para ese cacharro. Que yo lo tengo en el baño y me lo quiero comprar para, para la entrada. Este es también de los de spray, uno de mis favoritos, el fresh, me gusta muchísimo. El delicado también me gustaba mucho, pero lo quitaron. Y este os lo recomiendo muchísimo Por aquí un champú También de Mercadona Este es el natural eh, Bueno, pone eh, no, lo le, no lo encuentro si es Pone que es un 97% de origen natural Y creo recordar Que eh, leí por algún lado O me dijeron que no llevaba Ni sulfato ni silicona Pero ahora es que no encuentro Si lo pone o no lo pone La verdad es que no lo encuentro Pone que lleva aceites esenciales naturales de salvia y, y cedro que cuidan el cabello de forma natural. No sé. En fin, yo creo que no llevan ni sulfato ni silicona, pero no estoy 100% segura. Es este. Al igual que este, a lo mejor fue en este donde lo leí. Vale, en este donde lo leí, en este no. Entonces este pone que es un 97% de origen natural, pero no sé si lleva algo de sulfato o de silicona, ¿vale? Este no, el cero lo pone aquí, eh, pone cuida tu cabello gracias a su fórmula <coughs> micelar sin sulfato ni silicona. Así que este cero no lleva ni sulfato ni silicona, es apto para el método Curly. Y este pues investigaré. Y eh, la próxima vez que lo compre os diré si lleva algo, algo de las dos cosas o no. Yo es que en los ingredientes, mmm, la verdad que no soy yo muy... Porque aquí viene tantísimas letras raras. Sí, sulfato sí lleva. Porque pone eh, sodium, coco, sulfate. O sea, sulfato lleva. Lo que no sé si lleva es silicona. ¿Vale? Para que lo sepáis. El otro no lleva nada. Por aquí las toallitas, bueno, no sé si lo he dicho, los dos son de Mercadona, los dos champú y los dos os los recomiendo. La verdad que te dejan el pelo súper bien, súper limpio y calidad-precio, genial. Por aquí las toallitas de la lavadora, estas de Mercadona también, antitransferencia, van genial. Por aquí las toallitas de agua micelar, que quitan el maquillaje waterproof y esto como siempre os digo, no es para lim eh, limpiarte la cara para irte a dormir, esto es para, mmm, pues por ejemplo como yo ahora, yo ahora estoy me he echado un poquito de bebé cream con color, un poquito de rímel, pues si ahora ya cuando termine el vídeo y voy a estar todo el día en casa y no quiero estar maquillada, pues hasta la noche que no me haga mi doble limpieza, pues me doy con una toallita de esta o con dos y eh, te quita el exceso y ya eh, por la noche te haces tu doble limpieza. Y me encantan, me encantan estas toallitas Por aquí me sale eh, He tenido que cortar el vídeo Porque ha entrado Martín Que venía de la calle Y ahora ya, eh, ahora no sé cuántos minutos llevo en total Porque como lo he tenido que cortar Ya no llevo el control Esperemos que no se haga muy largo Pero ya voy a terminar porque me quedan tres o cuatro cosillas Bueno, por aquí me sale Este serum de vitamina C De Siaja lo corto, yo todos los productos que son así en este formato los corto para aprovechar el producto y ya os digo yo que lo aprovecháis bastante, tenéis para unas cuantas veces más, pero bastante. Ahora tengo el, ah, lo tengo así en el maquillaje y bueno, la parte del tapón está mmm, que tengo para un montón de veces. Así que bueno, es un poquillo más guarrillo de tenerlo así, pero yo lo abro con la tijera y después lo cierro así, uno encima del otro. Y lo mantengo cerradito y genial. Eh, deciros que este serum me ha gustado bastante. Pone que es un 96% de origen natural, que es vegano. Y eh, esta marca, la verdad que me gusta muchísimo. La compro en Primor porque calidad-precio va genial. Los productos de Siaja eh, tienen algunos. Eh, hay otros que tengo ganas de probar, pero tiene algunos productos muy buenos. Y de precio, estupendo. Bueno, por aquí me sale este gel de higiene íntima. Este la verdad que va bien. Bueno, a mí es que quitando, por ejemplo, el último que probé, me parece que era de agrado, que no me, no me gustó, pero era por el olor que en sí tenía. 
siendo eh, respetuoso con la zona, que no pique, que nos da igual uno que otro. Lo único que es que el de agrado, me parece que era de agrado, eh, es que mm, el olor era malísimo, no nos gustaba nada. Entonces, este, pues lo compro bastante porque nos gusta, está bien de precio, mm, eh, lo venden en Mercadona y es el que uno de los que más utilizamos. Por aquí me sale la colonia que tanto recomiendo de Borealia para caballero. Me encanta esta colonia, huele divinamente, vale súper baratita, no sé si son 11 euros. Y, y ya os digo que eh, para regalar a cualquier familiar, marido, hijo, primo, amigo, súper recomendable porque es que huele divinamente. Yo he gastado esta de Ikiru, que también me gusta bastante, no es una de mis favoritas de Mercadona. Ya sabéis que mi favorita de Mercadona de mujer es la Blue Shine y la Rose Nude, sobre todo la Blue Shine. Pero bueno, esta me la compré y la verdad que huele muy bien. La Ikiru de mujer, la de hombre, me gusta más para hombre. Eh, también me gusta bastante la Ikiru de hombre. Se la compré algunas veces a Martín y a Paco. A Paco no le hace mucho tilín, pero a Martín le gustó porque huele muy bien. Por aquí los cacharritos estos del váter, el masigota. Bueno, pues este va bien, huele bien, deja espumita en, la, en el agua, que es lo que me gusta. Y la verdad que los que hay en Mercadona, todos me, me van bien. Por aquí me sale el retinol este de, de Ordinary, que es otra marca al igual que la de Siaja. Eh, que mmm, calidad precio es excelente me encantan los productos de Ordinary eh, son baratitos eh, van genial este en este caso me costó 5 euros con 30 en primor y es el retinol al 0,2% in squalene in squalena squalane Va genial, lo utilizo como un serum, eh, al igual que con el aceite de licopeno lo voy alternando, a lo mejor una noche sí, una noche no, y eh, a lo mejor me tiro dos o tres semanas utilizándolo, a las dos o tres semanas cambio y me tiro otras dos o tres semanas con otra cosa, y la verdad que me va genial. Es verdad que el retinol no es recomendable utilizarlo eh, en verano, y otra cosa también importante es que hay que empezar desde el que tiene menos tanto por ciento que es este en este caso, el del 0,2 yo os digo lo que yo voy viendo en los vídeos de las chicas que entienden más de estas cosas porque yo no entiendo y eh, ya os digo, es recomendable que sea una proporción baja, un tanto por ciento bajo ahora ya por ejemplo, yo el que el siguiente que me compre me lo compraré del 0,5 en vez del 0,2 que tiene un poquito más pero bueno, hay miles de vídeos en YouTube eh, de gente que entiende de cosas de estas explicando <ríe> todas estas cositas. Y yo es que cuando me voy a comprar algo nuevo, por ejemplo, digo, quiero probar el retinol, que nunca lo he probado, pues me meto en YouTube, busco vídeos de chicas que han subido vídeos que yo veo que son vídeos en condiciones y pues me dejo de guiar por ellas, que son la, las que entienden un poquito más. Bueno, por aquí me sale lleno de pelo porque el aceite y los pelos de las gatas, ya sabéis, la combinación. El aceite de coco. Esto lo utilizo, sirve tanto para mascarillas capilares como para eh, cocinar, sirve para muchas cosas. Yo solamente lo utilizo para las mascarillas capilares. Eh, me dura, imaginaros, un montón, porque esto con un poquito lo masajea en la mano, te lo echa, dura un montonazo. Me tengo que comprar otro, que por cierto, hoy está en Mercadona, se me ha olvidado comprarlo. Y la verdad que va genial, hidrata un montón, te deja el pelo estupendamente. Yo también me hago masajes en el cuero cabelludo, porque aunque lo tengo un poquito graso, cuando eh, tengo la dermatitis, hacerme masajes capilares con el aceite de coco y le echo una gotita de árbol del té, eh, noto un frescor y un alivio. Y mira que yo no soy, de, no soy persona que tenga el cuero cabelludo demasiado mal, pero sobre todo en los cambios de estaciones, o a lo mejor si he tenido a lo mejor un poquito de más de estrés, pues a lo mejor me sale un poquito de descamación y me hago masajitos con esto y un poquito de árbol del té. A veces también me he hecho el aloe vera puro y es que me va de maravilla. Los masajitos con la yema de los dedos en formas circulares por el cuero cabelludo con el aceite de coco 
me va genial familia, así que súper recomendable. Y bueno, ya por último, qué alegría que voy a vaciar la bolsa. <ríe> Os enseño unas cuantas muestrecitas, creo que no son ninguna repetida, a ver. Eh, no. Mira, la de Dolce Gabbana de Devotium, no lo vaya a ver, pero se llama... Sí, sí lo veis, Dolce Gabbana de Botion. Esta me la regaló mi cuñá Puri, esta muestra. Me dijo, cuñá, huele a roscón de reyes. Efectivamente. Huele, eh, es que la, te la echa. A ver si echa algo. Que va, esto no echa ya nada. No huele, ya no echa nada. A roscón de reyes. Esto para la Navidad es ideal. <risa> Huele divinamente, pero huele eso, a Navidad. Me recuerda a la Navidad, esta colonia, la Dolce Gabbana de Botium. Después, la... Esta de Chanel, más Moacel, no me la compraría porque huele muy, muy fuerte. Eh, de, de todas, a ver. Sí, de todas he gastado varias, aunque solamente tengo una, de todas me dieron dos o tres. Así que la he utilizado varios días. Esta de Coco es Coco Chanel más 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 Moacel. Esta no me ha gustado. Es demasiado fuerte. No la, no la compraría. La de Chanel de Gabriel. Esta sí la compraría. Esta sí me ha gustado. Es fuertecita, pero me ha gustado. Chanel Gabriel. La otra no la he enseñado, pero vamos. Es la de... Coco Chanel, Mademoiselle, esta, nada. Y después, uy, y después esta también me gustó, a ver, esta también me gustó, no es a lo mejor otra que yo me compraría, pero también me gustó bastante y es la Alien de eh, Mugler. Alien de Mugler. Y bueno, familia, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que no se haga muy largo. A ver lo que puedo recortar un poquito para que no se haga demasiado pesado. Espero que os hayan gustado mis valoraciones, que como digo, son mis valoraciones, lo que a mí me parecen los productos. Por si hay algo que no hayas probado y te gustaría probarlo, pues yo te doy mi opinión, lo que me ha parecido a mí. Que los gustos, ya sabéis, para gustos, colores, a lo mejor a mí esto no me gusta y tú lo has probado que me estás viendo y te encanta, o al revés. Entonces, solamente es mi valoración, que espero que os haya gustado mucho, que un besito muy fuerte, que os suscribáis si no lo habéis hecho aún, que es gratuito, y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua! ¡Os quiero!